很有精神，依然很有精神。还是很有精神，还没到火候，没到火候，没到火候。到火候了，一躺到床上就睡得着了。上去吧。你，我现在要传给你毕生的功力。你，这怎么可以？别说话，集中精力。几封谨记爷爷的教诲，记住，千万不要像你二叔一样，为了一个女人断送了前程，知道吗？是，我知道。江湖流传，岳将军的遗物在少林寺内，我想，你去少林寺走一趟。方丈，方丈。大事不好了！出家人戒贪滇池，什么是大惊小怪？少室山下来了一批武林人士。少林寺千年古刹，武林人士不时会前来探访，有何不妥？他们不是来探访的，说要我们教人，否则就要烧寺。立刻传各堂首席前来商议。是。在下明剑山庄易继峰，和众武林人士前来拜见少林寺玄智大师。密寺简陋，未能接待各位，不知各位所谓何事？小僧可代为通传。此事非同小可，我们一定要和玄智大师当面商谈，请诸位让一下。易施主留步，本寺乃清净修养之地，本来就不允许外人进入，但因我佛慈悲，而且朝廷颁令，本寺才接待游客及上香信众。众位来此并非进香，亦非旅游。哦，那言下之意就是不让进喽？来意不明的，本寺一概不接待。如要硬闯，只有依本寺规矩，先由本寺罗汉堂众师兄接待。怕什么？我们跟他们拼了！拼了！拼了！跟他们拼了！跟他们拼了！别稍安勿躁。我们这次来不是来打架，是来讨回公道。不知施主所谓的公道是什么？听说少林寺里藏着得到岳飞遗物的张君宝，我们这次来就是来找张君宝，问他讨回遗物的。施主可能弄错了，本寺从来不招待外人。应该没有施主所说的张君宝这个人。我们这次是远道而来，不能因为你一句话就以为没有事情发生，就以为不了了之了。那施主想怎么样？刚才我已经说过，我们要和玄智大师当面相谈。那也只有依本寺规矩，请各位先行卸下兵器，分为五人一组入寺。我们不服，为什么要依你的规矩？为什么要依你的规矩？施主未免欺人太甚，动手！诸位别冲动，听我解释，听我解释，不要打了。师傅。
，师傅，师傅，哎呀，嘘，干嘛呀？我跟甲虫聊天呢。甲虫，我都不会，你会啊？哎，那不会才学的嘛。我没有教你，你怎么会啊？哎，我这个人很聪明嘛，我会举一反三。你教给我怎么跟动物沟通，甲虫也是动物啊，一样吗？哎，你说一样就一样啊。哎，嘘嘘嘘。哎，你来找我什么事儿？还是那两件事，一是教我几招，二是找飞龙将军。飞龙将军，飞龙将军，飞龙将军啊啊！哎，你怎么那么小？呃、哎，是少林寺的伙食不好吧？吃素是长不大的。你们看，我们都吃素的，你要学会吃肉。阿、哦、弥陀佛。哎，你怎么不讲话呀？哎，你说话呀？傻了，真的傻了。哎，哎。你好烦人呐！你不会拿一本经书去抄经啊？又抄经书？你抄一本经，我打功夫给你看。马上去啊！哎，嗯，嗯，方丈，他被山下的人打伤了。嗯，他们让我们教什么人？张君宝。张君宝。张君宝是谁？我们已经说了，少林寺只有出家人，没有其他的人。但他们不信，硬说我们窝藏了张君宝。谢峰，在，你率领罗汉堂弟子出去会他们一会。是，谁是他们的带头？名剑山庄的易继峰。啊，师兄，名剑山庄，非同小可。雪峰，在，你要务必小心。以和为贵，是。挑一本薄一点的来抄，《孙子兵法》。藏经阁为什么会有《孙子兵法》？折谷仔，你大哥我好惨呐、啊，被人给耍了。你不总会更惨？你现在跟一个很危险的人物在一起，随时都会没命的。快走啊！哪个？那个傻大师。何以见得？还有铁咒。不懂。铁咒就是刀叉剑戟，你现在跟一个很危险的人睡在一起，他趁着你睡着的时候捅你几刀，你不就没命啦？还是不懂啊。皮咒，那又怎样啊？皮咒就是指皮鞭，他在你睡着的时候，不但砍你，还拿鞭子抽你几鞭。哎，越说我越不明白了。不信的话，打开那边那个木箱看看。铁甲、皮、盔甲、令牌、飞龙将军，哎，住手！哎呀，呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，住手！名剑山庄，古人名不虚传。大师是罗汉堂护堂亲自教。师傅，这么快就抄好书了？不是，阁楼上的盔甲是不是飞龙将军的？飞龙将军，谁是飞龙将军？我怎么知道？你说你认识他呀？我讲过，你没讲过吗？那我忘了。不过飞龙将军这个名字不错。咱们把它给甲虫吧，嘿嘿嘿，管你叫飞龙将军，呃，飞龙将军，呃，飞龙将军，他是飞龙将军一号，我找的是飞龙将军二号，想想啊，飞龙将军，将军，啊，飞龙将军走了，啊，飞龙将军走了。飞龙将军走了，师傅，师傅不要玩了，不要玩了，师傅，师傅，行了，师傅。师傅我现在教你罗汉拳，我没要你教我罗汉拳，我问你飞。啊！罗汉出动。罗汉伏虎，罗
汉抱怨。在下明剑山庄易继峰，拜见少林寺方丈大师。厉害的内力，看来今天这场恶斗难免。各位师弟，随我出去。是在下明剑山庄易继峰，前来拜见少林方丈大师。老衲玄志不知一时主驾到，未曾远迎，还望恕罪。不敢。早闻少林寺威名，千年古刹，武功天下第一。今日一见，果然是不同凡响。天下第一从何说起？在易施主面前，只不过是雕虫小技而已。方丈大师，此话怎讲？刚才在少林山下。一施主连拜我少林弟子，武功出凡入圣，名剑山庄才算得上名不虚传。不知一施主这次到来，是为了切磋武学，还是有别的事情？如果要是为了切磋武学，那么一施主的目的已经达到。这几天正是本寺的休克期间，不好招呼各位英雄，还是改天再来吧。大师，我们这次来是要找一个人。少林寺无世俗之人，都是修佛学佛的僧人。我们还要静坐打修，你们找错了地方。我们要找的人是张君宝，他不是少林僧人。少林寺正在休克期间，不会招待外宾。你弄错了，大师。这里来的武林人士有很多，我不能因为大师您的一句话，就以为没有事情发生，就以为没有这个人。就算我同意大师您的说法，在场的诸位，他们能同意吗？一施主，那么你想怎么样？我们要尽自搜查。少林重地，岂容你外人打扰？名剑山庄虽然是名不虚传，这样做也未免欺人太甚了吧？那大师，在下只能失礼了。罗汉洗脸。罗汉拳招式朴实，要配以雄厚内力，才能发挥无比威力。我在传你内功。
，师傅，师傅。师傅，师傅，师傅。出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！放我出去！
怎么还不让路？大师，请让开一步。站住！一施主，你要适可而止。藏经阁乃是本寺禁地，那里的经济、佛经都是无价之宝，就算是寺里的僧人，也不可随意进入。还是请一施主和各位英雄以玉步到别处吧。那在下。一定要进去搜查，怎么办？请易施主见谅，没有看守藏经阁成空失地的同意，任何人不可以随意出入，就算是老衲我，也不可以随意进入。哦，这就是说，只要我能得到成空大师的同意，我就能进入藏经阁，对吗？成空失地从来不见外人。好，看来今日我一定要破一破例。长空大师，在下易疾峰求见。长空大师，在下易疾峰求见。出家人，不可妄语。看来你们根本没有什么成空大师。莫非，大师你在戏弄在下？我看今日这藏经阁，在下。是闯定了！什么人在外面乱叫喊？成功师弟，没事吧？没事吧？啊！找我要干什么的？这位一定是成功大师吧？你是谁呀、啊？刚才乱喊乱叫的是你吗？正是在下，在下是明剑山庄易继峰。明剑山庄易继峰，没听说过，不认识。成空师弟一直潜心修佛，对江湖事从不过问。易施主，你是江湖的后起之秀，所以不认识你，别无他意。那你快走吧，别挡着我，跟飞龙将军聊天。飞龙将军，嗯，你认识飞龙将军？你跟他聊过天？我不认识他。嗯，那就走吧，那就走吧。哎，大师，我要进藏经阁一看。嗯，你是少林弟子吗？你脑袋上长的那些乱七八糟的，啊，看看起来就不像啊。是，在下的确不是，非本寺弟子不得进入藏经阁。大师，我非进不可呢，非进不可。那就进吧。慢着，成功师弟，我少林寺自唐代建立以来，已立下清规戒律，非本寺僧侣不得进入。师弟，你要坚守藏经阁。那就不要进了。那我一定要进去呢。不要进了吧。我一定要去，一定要去。怎么办？江湖规矩，以强者胜。如果大师不让我进去的话，我们只能比试一下。如果在下侥幸得胜，那就请大师让开一步，高抬贵手、嗯。如果在下输的话，在下就会立即离开少林寺。怎么样？不要强人所难。我师弟他从来不会武功。哎，武功我会啊，我会。好，大师，那就请赐教吧。啊，嗯。等一下，大师，我忘了武功了。怎么打？怎么打？大师，不要再戏弄在下了。出招吧！啊、快爆炸了！
觉得浑身是劲儿吧？好，那你替我去打，我去找飞龙将军。是谁呀、啊？他怎么会本门罗汉拳？内力雄浑，果然厉害，可不知兵器上的功夫如何。进攻胜负已分了吧？我愿赌服输。我现在就离开少林寺。什么愿赌服输？我什么时候跟你赌过？你的确胜我。我为什么要跟你打？你为什么会在这里？<笑>你现在要打的不是他，是我。一千倍，叔叔，等一下再说。等我把这个小子打败了，回顾住我们明剑山庄的威名再说。看招，还要打？哎进步挺多的嘛，前辈成啊，还打不打、啊？嗨，我都输了，我还要打呀？没有啊，你没有输啊。哎，你刚刚跟我的侄儿打，我才跟你打，我已经占了便宜啊。再加上我可是成名武林数十年的前辈，你只是个初出茅庐的后辈，我跟你打平手，我当然输了。事实上你没有输，再打呀。哎，你别怕嘛，你今天啊已经连赢了两个名剑山庄的高手，以后啊很多人要跟你挑战了，你不怕没有架打的？尹施主，刚才你已经答应老大，只要有少林弟子能够击败你，你就和大伙儿一块儿离开少林寺。现在时候不早了，请你们稍用斋饭，赶快下山去吧。嗨嗨，我从来不吃斋的。我们走吧。小师傅，请留步。好，你听着，老衲与本寺长老经过反复讨论，对你以前所做的事，要做处理。我知道，今日我代表少林出战，打败来犯敌人，为少林立下大功，也为少林寺扬名天下。你要论功行赏，封我做什么堂什么堂什么堂主吗？我心领了。荒唐！什么堂？我没有听过。大殿之上不能胡言乱语。本寺长老决定一定要处罚你，我没有听错吧？本寺武学
，向来都是循序渐进的修炼。少林弟子都要正式拜师，先到罗汉堂，由罗汉堂主持亲自评定该学哪种武功，然后再分配到各堂去修炼。如果未经罗汉堂主持亲自评定习武的人，一律按偷学我少林武功论处。我没偷学，是成功大师教我的。我师弟只负责看守藏经阁，不能擅自教授武功，他也要受罚。不知者不罪。知，你都可以说不知。少林寺戒律已有千年历史，不能违例。可以欠债还钱，杀人偿命，我是学了，要罚就罚。先把张君宝用粗绳绑上。不用绑啊，我站在这里让你打。我们要把你毕生所学的全部武功废去，废我的武功，那我岂不成废人一个？没错，没错，没错，没错，废他无辜，让我来。成功大师，啊、师傅在叫你招亲中招。啊啊、各位师兄，是你们手下留情，放了张君宝。长空，你在藏经阁监管不力，同样也要受罚。来人，把成功抓起来！是。哼。君宝，下山后好好做人，以后不要再回少林寺。哎，龙师兄，我愿受罚，一切后果由我负责。这次来是干嘛？我不是特地来的，刚好路过，看到你们在这里做法事。啊、那怎么说，我们还真是有点缘分啊。嗯，其实我这一路上，是找杀我爹的凶手，有点眉目了没有？刚开始没有，现在有了。知道这里为什么死那么多人吗？我们也不管那么多，有生意就做，哪有死人哪就找得到我们。哎，喂喂喂，为什么会有那么多死人呢、啊？因为杀我爹的疑凶西域四魔就在附近，他们穷凶极恶，乱杀人。相信这次死那么多人都是因为他们。哎呀，那实在太可怕了。哎呀，不用怕，有张公子在，我也没信心打赢他们啊。张公子，你太谦虚了。自少林寺一战，张公子力战名剑山庄，两代剑侠大胜而归，人人称赞张公子为天下武功第一啊。没那么夸张。哎，你不知道，现在各路武林人士啊，都想找你挑战呢、啊。为什么？江湖中有一些无耻之徒，他们只要把天下号称第一的人打败，他们就可以轻松的拿到这个头衔。也就是说，他们只要把你打败了，就可以不费什么力气变成天下第一。要打败我也没那么简单。有何贵干？我要向你挑战。君宝，不要跟他打。只有懦夫才怕挑战。他不是懦夫。只有缩头乌龟才会逃避比武。他不是乌龟。你到底打不打？他也不会跟你比武。我不是懦夫，也不是乌龟，不想打，不过想跟你切磋一下。哎呀！别白费力气！才这么两下，你怎么知道我打不过你？不用打，我就知道啊。英雄，我在这里啊！你为什么还不出手？我早就说过你打不过我。你，我打不过你，打蜜蜂都不行吗？不行，我说了不可以杀生啊！
，虚空大法。他们为什么自相残杀呢？西域四魔一向不和，他们经常互相残杀，以取代对方的位置。师母，你怎么样了？你杀了我吧！我不杀生的，先别说那么多，我想帮你把脉。不用，我被血奴那厮吸干了内力，活不成了。在我死后，你可不可以照顾我的宝贝？好。哎呀，张大侠真是侠义心肠。他不计前嫌还去救人，真是令人敬佩呀、啊！想不到，我真的死在自己人的手里。我原以为血奴不会真的下手，原来我一直都想错了。想我一生害人无数，得到这样的惩罚也是活该。如果我早知道是这样，我就不会像以前那样为非作歹。可是我现在才知道，实在是太迟了。哎，那我爹是怎么死的？不错，是我们联手杀死了你爹的。真的是你们？没错，是我们五个人。五个？西域四魔不是只有四个人而已吗？我们也是受人指使。可是，你爹终究是被我们害死的。对不起。那究竟主谋是谁啊？主谋是……啊啊，主啊啊啊！主谋是……啊啊啊啊！圣母，圣母。师母，放心，我会帮你照顾那条大蛇的。皇家不敢当，但我知道他中毒的原因。他跟血奴对了一掌，血奴本身不会用毒，但是血奴吸走了蛇魔体内的功力，这功力当中有蛇魔练就十几年的毒，一时间在血奴的体内未能消化，在跟君宝对掌的时候传到了君宝的体内，他就会中毒。
上那条大蛇。疗伤呢？那你以后要去哪儿？走到哪儿算哪儿呢，反正也不怕没地方去。以后要做一条好蛇啊！我知道。我走谢谢各位啊！不要客气啊，不要客气。马步要稳，腰要直。你看人家四平八稳，神态自若。你看看你们，大汗滴小汗，腿又发抖，这叫什么马步啊？你告诉我，叫什么马步啊？师傅，我们待不了多久了，还要练多久啊？对啊，光扎马，腿都麻了。你不教我们一招半式实用点的吗？你们这群猴子还没有学走，就想先学跑啊？就算教到你们天下绝招都没有用，师傅不信你过来试试啊，看你脚软不软。顶嘴！张飞宝，今天是你的死期，我要为师傅报仇，接招！啊！翠山，你忘了爹爹临终遗言了吗？啊！你不要再闹了，跟我回去吧。啊！翠山。呀！嘿！好！哎呀！嘿！哇！呀！呀！嘿！哇！呀！嘿！哇！看师傅这一招。啊！嘿！哇！呀！嘿！哇！嘿！哇！呀！嘿！哇！嘿！哇！呀！嘿！哇！呀！嘿！哇！呀！嘿！哇！你不是我的对手，你打不过我的，回去吧。翠山，你不要再打了，你打不过他的，跟我回去了，好不好？师傅，徒儿不中用，不能为师傅报仇，请师傅原谅我。不要！啊、你们是什么人？干嘛带我来这里？是志同道合的人。什么？你不是要杀张君宝吗？我们都是他的仇人
。张君宝的武功非常高强，要想杀他的话，只能靠智取，不能力敌。你的意思是，如果你肯跟我们合作的话，我倒有一个很好的妙计，可以让张君宝死掉。只要有办法能杀张君宝，我都愿意接受。这是一颗震天雷，不要小瞧它，它足可以让张君宝粉身碎骨。知道不小心踩在震天雷上面会是什么结果吗？看见了吗？一个震天雷就有如此大的威力。我们有一包震天雷，足以让张君宝粉身碎骨。灰飞烟灭。慢着，案件伤人太卑鄙了。你刚才不是说只要能杀了张君宝，什么办法都可以吗？我告诉你，如果你想等到把武功练成以后，堂堂正正的跟张君宝比试武功的话，那你一辈子都不是他的对手。错的。早就习惯了，从小到大，你都是这个坏毛病。原谅我吧，我哪一次不原谅你了？昨天晚上我跟你说过的话，你忘记吧？以后啊，我们还是好姐弟。嗯，你想通了就好了。那咱们回镖局吧。走啊。嗯。你又想去哪儿？镖局还有很多事情要打理呢。我想去太虚观。你又想报仇？啊不，我打算向张君宝道歉。道歉，好歹他救过我一命，我应该去谢谢他。哼，我根本打不过他，你放心吧。那倒是，我陪你去一趟吧。不过你要记住啊，千万不准胡来啊。好，我答应你。走啊。你再多走一步就会踩死他了。你有没有听说过救人一命胜造七级浮屠？就连小动物的生命也是啊。干嘛？不帮忙？你也让开点。你知不知道生命很可贵的？就算只是一条小虫，都是一条生命，不能随便糟蹋。你进来武当就要遵守我们不杀生的规矩。你有没有听到？崔山知道。救得了你一次，救不了你第二次，更不知怎么医你的伤啊！你自己好自为之，知不知道？哎，徒儿有一事，请求师傅。男子汉大丈夫说话不要那么婆婆妈妈啊！自从师傅死了之后，我都没去祭拜过。徒儿想请师傅一起去，可不可以啊？好啊，应该的，走啊。林前辈，你在天之灵，一定要保护你的女儿雪燕，跟你的徒弟张翠山。嗯，为什么你一直对我们师姐弟这么好？你对人好，人对你好，你也好，我也好，不好吗？嗯
，世界上真的有这么完美吗？有时候你真心对人好，他还会掉过头来害你的。但是你有没有想过，如果这个世界人人都居心叵测、尔虞我诈，会变成一个什么世界呀、啊？总要有人先走出第一步，这样就会有人跟你走了。你不也是？你都愿意放下以前的仇恨，走了另外一条路，不是很好吗？都是师傅你感化了我，不用谢我啊，是你自己感化了你自己。以后好好练功，总有一天可以重振你们的镖局。徒儿想再跟你比试一下，还来？是不是怕徒儿青出于蓝而胜于蓝呢？你的口气还挺大的。我还没有怕过你，那就给徒儿一个机会吧。我发觉你越来越像我了，那么烦，随便了，在哪里啊？难道在你师傅的坟前吗？徒儿发现有个地方非常适合用来比试，是真的再说，师傅不能骗的。哼！危险，陷阱，不要去！啊！君宝，不能去，绝对不能去！有危险啊，笨蛋！他骗你的，君宝不能去，有危险。是不是不舒服啊？有没有看到君宝？没有啊。那你师弟呢？也没有。你找他们有事啊？我怕他们在一起会出事啊。出什么事啊？哎，说了你们也不信的。哎，林姑娘，林姑娘，早。哎，有没有看到君宝？有啊，他和翠山上山去了。过两招而已嘛，不需要搞那么多花招吧？师傅，请先上桌。好啊。是不是老规矩啊？了不起掉下来，最多吃点泥土。输的人不知是你还是我，战场无父子，别留情。你放心，我不会留情的。嘿，嘿走那么急个毛！我有一种不祥的预感。又是那些迷信的东西。不是，我也觉得心里有点怪怪的。哎，我哎哎哎啊！哎，切磋一下而已，干嘛那么认真？你说过，我要手下留情。你们看，师傅和张翠山在比武。翠山，不要再打了！翠山，君宝，不要打了！嘿，打你吧！嘿，走！哎，我，我，我，我，你们不要过来，让他们过来。清楚一点，学学东西。师傅，你不要乱动。庄子底下埋下了震天雷，只要一离开，马上爆炸。不要过来！君宝，我把你压着他，你先走。走开呀、啊！我不走。走开呀、啊！我不走。会炸死你的。这桩子要断了，要死一起死，就断了，要死一起死，要死一起死，要死一起死。
为钦宗皇帝的千金，以便号召天下群雄还我河山。哎，但是岳元帅已经死了一段日子，这件事似乎一点进展都没有，所以今天号召大家来，希望可以推出一位武林盟主，找回那位流落民间的公主。盟主一定要由一位德高望重而且有魄力的人来做。其实我心中已经有一个人选，这个人大家都认识他，他就是名剑山庄的易继峰。有请易少侠。以易继峰的实力，相信没有人会怀疑。但是他的武功只是一般。刚才那句话是谁说的？藏头露尾，算什么英雄好汉？在下徐光川，这位英雄，你刚才说什么呢？明剑山庄早已升到衰落，这是谁都知道的事实。江湖中早已没有明剑山庄的地位，这是天下人皆知的事。他不论武功和地位，都没有资格当武林盟主，统领江湖。我们现在是选武林盟主，不是天下第一高手。如果是，我就开个擂台比武吧。江湖规矩，技高者胜，谁的武功高就可以做主，其他的我什么都不管。师兄，你不是说技高者胜吗？好吧，我就依你所言，让你见识一下明剑山庄的绝技。义兄，君宝，我看，我今天不和他比一下的话，他是绝对不会罢休的。徐兄，请出招。谁不服吗？让开！在下金鹰镖局何三娇，这位英雄，你想跟易少侠切磋一下吗？那倒不是，我不是易继峰的对手。那你想怎么样？是请你张掌门做武林盟主。我，技高者胜的话，张掌门的武功一定在易继峰之上，这是不争的事实。少林寺一战，二人已互见高低，你们说对不对？对。对这位兄台。你有没有听说过“士别三日，当刮目相看”这句话？易继峰今日的武功怎么可以跟当日相比？大家有目共睹。君宝，不如这样吧，我们比一下。这还没有比呢。哎呀啊！只要我能战胜你，我就能当一个实至名归的武林盟主。易继峰，来吧。好，既然你那么坚持，不过我事先声明，点到为止。还有，无论如何。我都不会做武林盟主。如果你能战胜我，你就可以当武林盟主。可是，你已经没有机会
他的内功在体内乱窜，显然是练功过度，而力有不及呀、啊。风，你感觉怎么样？我觉得我浑身上下酸软无力，好像还有很多虫子在爬。走火入魔之下，走火入魔之下。前辈，你一定要救他呀！现在唯一的办法就是把他的内功全部废掉了。啊，那我不是变成废人了吗？如果不这样的话。我怕你的五脏六腑全部破裂，肝肠寸断而死。不行，不可以让他成为废人的。不行，这都是他自己做的孽，怨不得别人。你明知道明剑山庄的武功是不能速成，只能按部就班的练。你这样还练不死啊？祖上积德了，不用死啊。等你散功之后，我传套易筋经给你练，你就没事了。这样不太好吧？这样你太吃亏了。不吃亏啊，武功是身外物，一个人练跟十个人练都一样。我也是人家教我的，一前辈。你们是什么人？在下张君宝，武当派大弟子宋远桥，武当派二弟子张松熙，临安于连州。你们为什么要捣乱？我们不是来捣乱。我是来揭开真相的，她不是真公主啊！不是真公主，什么？大胆狂徒，竟敢污蔑本宫！口说无凭，我们已经带来了真正的大宋公主，真的公主。没错，如假包换，是由易继峰夫妇从西域护送回来的大宋公主。对，她就在外面等着参见八王爷。八王爷，别听他们一派胡言。黄土张君宝是杀父隐母，早已是臭名远播的败类，如今竟敢鱼目混珠，其心可诛也。谁鱼目混珠？待会儿就知道。霸王叔，真金不怕红炉火，就请他们把所谓的真公主带出来，大家当面对质。好，带她进来。有请，真正的大宋公主。高位，真正的大宋公主。好，张真人。师傅，他好像已经死了。张真人，他已经断气了。郑少侠，你们不是保护公主的吗？我也不知道啊，一定是有人想灭口。张君宝，你这是什么意思？张君宝，如果轿子里的是真公主，你已经犯了谋杀公主的死罪。如果她不是真公主，你们刚才就是妖言惑众，妄图颠覆朝廷，同样是死罪。等等，我还有一样证物。别以为杀了公主就可以高枕无忧。连州，拿衣服来。这件衣服，是当年公主还是婴儿的时候穿过。根据当年的飞龙将军，也就是今日的成空大师所说，在战乱的时候，公主曾经受过金兵一箭，伤了肩膀。这件衣服还有个箭口，这就是公主当年穿过的衣服。换句话说，真公主左边的肩膀上应该有个疤痕。没错，叫上死的是真公主，她的左肩膀上的确有一个疤痕。你说她是真公主，可不可以让我们验一下她的伤痕呢？混账！乃千金之躯，怎能当众赤身露膊，给一众贱民侮辱？这简直有辱国体！混账！有关大宋血脉，不得不弄清楚，简直一派胡言！来人，将他们拿下！八王爷，事关宋氏血脉，不容丝毫含混，请八王爷秉公办理，查明事实
皇叔，为表清白，我愿意给大家弄个明白。肩膀上也有个疤呀，不可能啊！什么事都有可能。拜见八王爷，拜见公主，隐身，谢八王爷。叶少侠，请你说出他们的诡计。是公主。我从来就没去过什么大漠，也从来没有找过什么公主。云起风，你疯了！你乱讲！这位大宋公主，是武林盟主张启桥张大侠在大漠中找到的。当时，我和张君宝都在场，可是我万万没有想到，张君宝这个卑鄙的小人，竟然找到一个假公主，企图逼迫我和他合作，来欺骗世人。他这样做为的是什么？他根本就是金人的奸细。借着大宋公主宣读遗诏的机会，谋害武陵人士，杀害真正的大宋公主。对了，他还派他的徒弟混入武陵盟，企图在食物里下药，毒害所有的正义人士。师傅，代言啊！师傅，救我呀、啊！你这个败类，混入少林偷取一心经，老衲早就看出你违心不良。可是当年一念之人没有杀掉你，怎么竟然危害武林？呃，不要听他的！几位圣僧已经遗失了记忆，已经傻了。少林圣僧德高望重，我们为什么要听信你们的呢？带走，走，师傅，走，师傅。张君宝勾结金人，势力庞大。我为了不打草惊蛇，所以假意附和。直至今日，在这个重要的关头，我要在众人面前揭穿他的假面目。倪继芳，你这个卑鄙小人！你陷害人也要动动脑筋。如果张金宝真的在撒谎，那么你的妻子为什么也站在他的一边呢？我的妻子当然是帮我的。季风讲的全部都是事实。我们今天所做这一切，都是张金宝这个卑鄙小人逼迫我们做的。李继峰，你们俩夫妇为什么用这种卑鄙伎俩？谋害我们，张君宝，你简直是武林败类，将他们拿下！大炮，开炮！这么热闹的日子，又怎么少得了老衲一份呢、啊？啊！逍遥王，圣僧，好久不见。夺魄，奔雷，闪电。我以为你们名师出高徒，可是你们三个联手，都还没有打过一个张君宝啊！<笑>张君宝取巧可以。如果十招之内，我的三个徒弟不能够打败张君宝的话，我将他们的武功废掉。<笑>十八年不见，逍遥王变成了逍遥散人，与朝廷勾结。十八年前你败在我的手上，经脉尽断。如今看来，你风采依旧啊。想来十八年，你的武功一定大有进步。<笑>不敢当啊。可是，老衲确实想过对付阁下武功的原理。当真，逍遥王的武功
至刚至快，其摄心之大法独步天下，破解之法不外乎至柔、至慢、至阳。至柔、至慢、至阳，可惜呀、啊。老衲只是刚刚悟出其中的道理，却没有时间修炼。你能领悟其中的玄妙，已经不简单了。圣僧，跟这些人讲那么多干嘛？他们利用假公主欺骗朝廷，镇压正道之事，企图谋朝篡位，让我杀了他。哼，夏虫不可兵也，你的武功简直不入流，竟敢挑战本王，其实实在是自不量力。你就是和圣僧联手，也绝不是我的对手。老衲知道今天难以全身而退，所以，请允许老衲以君宝单独一谈，作为临别赠言。好，反正过了今天，你们两个也活不了，有什么话尽管去说。这个圣僧古灵精怪，等一下你们要见机行事。如果你能收到这封信，那就代表我的计划已经成功了一大半，就差最后一步，行刺逍遥王。这些日子以来，我一直和武林同道为敌，置明剑山庄的百年威名不顾，甘受天下英雄的唾骂不耻，就是为了给玉儿报仇。我知道。凭我的武功，再连上一百年也打不过逍遥王。可是该怎么办呢？我只有出此下策了。我也不知道这次能不能把逍遥王杀掉。但是不管怎么样，我已经尽力了，也算是死而无憾。我只有一事相求：如果我真的死了。请你务必把我葬在玉儿的身边，在生的时候不能和她好好的过，死了以后希望能够伴着她，这是我唯一的请求。君宝，你要保重啊。你知不知道？
天爵牢给破了。我知道。你知不知道出卖我的下场是什么？我也知道。张师傅，师傅，舒服八王爷了吗？应该没问题。那你怎么还皱着眉头？过两天就要到八王爷那儿会逍遥王了，那不是很好吗？好什么？有什么好啊？我知道了，张真人是怕打不过逍遥王。错，对了一半。我不是怕打不赢他，我知道我自己一定可以打赢他。不过没有时间练功，只剩下两天。那我们帮不上你什么忙。未必。我要你们一起念《道德经》给我听，让我全记在脑子里，融会贯通，跟我体内的《易筋经》混合在一起，希望可以创造出一种新的武学，克制逍遥王。你你本来的武功打不过逍遥王吗？不知道。不过圣僧说过，要打败逍遥王，就只有一种方法，要找一种新的武学出来。而我现在正在练的《易筋经》，就是天下武学的根本。任何奇招异术都是从里面演化出来的。可《道德经》是一本哲学书。是战国时期老子李耳所流传下来的一本道家经书，根本不是什么武林秘籍，怎么能帮你练武功呢？道家的学说有很多跟武功理论不谋而合，书是死的，人是活的，武学之道有很多可以从武功秘籍里面体会出来，更可以从日常生活中体验出来。帮我。嗯嗯。
言之教，万物作而不实，生而弗有，畏而弗恃，功成而弗居。夫为弗居，是以不去。请这么一批侵犯到王府，是不是让本座帮你捉拿这批侵犯？不要侵犯前、侵犯后，我们全部都有名有姓。我是武当派张君宝，武当派于连州，武当派宋远桥，武当派张苏西，武当派于代言，武当派张翠山。嗯，全都是从天绝牢逃出来的，不是侵犯是什么？今天我们叫八王爷开这个会，就是来跟你算账的。八王爷。一定是给他们蒙骗了。没错，八王爷是被人骗，不过骗他的那个人不是我，是你。第一，假借八王爷的威名，到处捉拿武林人士，偷学各派武功，令得大家都误会了忠心耿耿、爱国爱民的八王爷。第二，你找人冒认大宋公主，而且将真正的公主杀死。一派胡言。真假公主的事情已经调查得很清楚了，八王爷这件事情已经不存在了。今时不同往日。上次我只有物证，今日我连人证都有了。你有何证人？他说一句话，没人不信。启禀王爷，我这个公主是假冒的，我是受逍遥王和张启桥的指使，假冒公主以博取王爷的信任。你说什么？真正的公主已经被我们杀死了。逍遥王，你还有话要说吗？我还需要讲什么吗？你打算怎么样？问我打算怎么样？你不如问八王爷打算将你怎么样好了。逍遥王，你欺骗本王，图谋不轨，罪当处死。但本朝刑律，处死罪犯需经刑部审讯，以防冤假出现，现本王将你收监候审。派人，将逍遥王一干人等拿下。擒贼先擒王。杀、哎、了他！是。哎哎哎
，三叔，三叔，军宝。不起你！早知今日，何必当初？吾当弟子。师父，好好安葬我三叔。今天的天气好极了，最适合扬帆出海，吹吹海风，睡个觉。亏你还是个习武之人，竟然这么散漫。这些不是散漫，是顺应天命，作息有时而已。废话少说，今天让我们决出个高低，出招吧。你是老前辈，你先出招吧。那大家不要动，看谁先忍不住
还在那儿。这人怎么还在那儿啊？也不讲话，真是奇怪啊。师傅真的料事如神，他说会和逍遥王对峙一天一夜，现在果然如此。他们为什么还不出招？制敌先机，要先发制人。敌不动，我不动，先发制人必须有取胜的把握才行。他们两个人现在谁也没有把握，所以先发制人并不管用。谁先动，一定会先露出破绽。忍住不动，就等于致命的一击。那这样的话，要站到什么时候才好？无论任何一方忍不住先动手，先动手的一定是落败的一方。啊哈！大家好，我来了。还好吗？还没有开始打。你们怎么现在才来啊？对呀、啊，哎呀，冰心姑娘啊，不不不，呃，易大嫂不让我们易大侠出门，我们易大侠求了一天一夜才出来的。我不是叫你不要说吗？对不起，人家一时冲动吗？别人问他，他肯定不会告诉他。这林姑娘啊，为什么都会对他讲的吗？喂，我不能出来太久，我老婆要骂人。你们不打啊，我来打。嗯、啊
从来没有听过这门功夫。当然没听过了，我创的，没多久而已嘛。还创立不久，一门功夫多则十年八载，短则三年，才会有所成就。你才创立不久，不可能的。这些就是太极拳的好处了，一学就会。我这群徒弟个个都会，要不要看一下？武当弟子。是。抓两张太极拳，让逍遥前辈指教一下。是。小朋友们，想不想学？动作简单，强身健体，一学就会，一起练，好不好？好这种拳打败的吗？你想不想学啊？想学，我可以教你。不可能的，不可能！连一个小孩子都能学的拳，竟能打败我？不可能的，不可能的，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能的，不可能的，不可能，不可能。哎，师傅，他在干什么？他受刺激过度了。为什么？他不相信自己会被这种大智若愚、大巧若拙的拳法所击败。再加上武林中人向来只会把上乘的武功当成秘密，只传给自己的入室弟子。他万万没有想到，君宝居然大方的把太极拳传给所有的人，那代表以后所有的人都可以打败他了。你想想看，逍遥王不可一世，怎么受得了这种打击呢？他钻牛角尖罢了。太极拳易学难精。怎么可能人人都赢他呢？他要是想得通，他就不叫逍遥王了。那倒是啊。啊，我打架打得太久，我老婆要杀人了，我回家了。如果这个不怕老婆呢，他就不叫一天行了。比你没有老婆好。<笑>各位，先走了，后会有期。告辞，后会有期。逍遥王被张君宝以太极拳打败以后，不堪落败刺激，竟变成疯子，从此在江湖上销声匿迹。最后一次被人发现是在黄山的小路上，据说是要找寻武学秘籍。自从秦姑娘出家当了尼姑之后，我不开心了好一阵子。后来我想通了，喜欢一个人，不一定要跟他在一起。人世间的聚散。可能真是有命运在安排。想着想着也就化了，连自己也都做了道士，不修边幅。人们还叫我做邋遢道士。我不太喜欢这个名字，我不是很邋遢吗？我喜欢人家叫我张真人，能够做一个真诚的人，不是很容易的。后来我自己起了个外号。叫做张三丰，三丰是我三个愿望：第一，希望秦姑娘生活过得丰足；第二，我的这些徒弟们个个营养丰盈；第三，普天下的人都有丰盛的生活。至于我几个小徒弟呢
，他们过得挺不错的。戴岩练了一身功夫，在江湖上闯出了名堂，挺威风的。连州书读的最多，又有爱国热忱，去从军打仗，还做了救国英雄。远桥就跟林姑娘成了亲，几个师兄弟中就属她最开心。可能她这个人最钝吧。松溪本来资质最差，他一直留在我身边学太极，还学得不错呢。讲到翠山，翠山是我那么多的徒弟中最聪明的一个，武功又高，人又帅，老婆又漂亮。在武林中可是最有名的一个，羡慕死我了。除了他们五个之外，我还收了两个入室弟子，一个叫莫生谷，一个叫殷黎平，总共七个人。在江湖上，大家都称他们为武当七侠，行侠仗义，警恶惩奸。他们在江湖中，都成了大名鼎鼎的英雄。张三丰死于明朝洪武十七年，享年一百四十九岁。他的事迹都是后人杜撰，无史书记录，难分真伪。唯一公认的是，太极拳确实由张三丰所创，这也是他留给世人最丰富的遗产。